Привет, народ! Мы продолжаем выживать в Майнкрафт на версии 1.8.1. И сегодня мы продолжим строительство нашего замка. Также я покажу вам, что мне удалось сделать вне кадра. И если останется время, то, наверное, прогуляемся в ад. Дело в том, что в аду находятся ингредиенты, которые я не могу достать а здесь для крафта. Итак, что же я сделал вне кадра? Вне кадра я построил забойню, самую простую и компактную полуавтоматическую забойню для коров, в результате чего у меня есть теперь приток стейков, причем постоянный и, в общем-то, довольно-таки стабильный. Также я изготовил полуавтоматическую пшеничную ферму, это самая простая пшеничная ферма. Я уже ее изготавливал в своем предыдущем прохождении, она достаточно производительная и, в общем-то, меня вполне устраивает. Также я уже... Добыл некоторое количество стейков и изготовил достаточно много хлеба. Итак, давайте посмотрим, что же у меня есть в инвентаре. Да, друзья, для похода в ад нужны будут доспехи. Вот я изготовил самые обычные железные доспехи. Это хорошие доспехи, но они не зачарованные. То бишь, самые обычные железные доспехи. Я считаю, что это самые нормальные доспехи в этой игре, и их должно, в принципе, вполне э, хватить. Да, это, конечно, не алмазная броня, но, тем не менее, достаточно э, хорошие доспехи. Итак, также в аду нам понадобятся стрелы. Стрелы я добыл из скелетиков. Их довольно-таки много выпадает из них. Но вот луки, которые выпадают из скелетиков, они по большей части разбиты примерно на процентов 90. И, естественно, не годятся. Поэтому лук мы изготовим прямо сейчас. Возьмем его с собой, это будет... Один лук целенький. Его, я думаю, нам вполне хватит. Вот я также приготовил обсидиан. Для того, чтобы построить портал в ад. Ну, самый компактный портал. Может быть, даже переносить его придется, не знаю. А, ну, возьму, конечно, с собой немного мечей. Среди которых будут и каменные. Ну, кирки, естественно. И немного булыжника. Ну, и огнево, чтобы активировать портал. А, давайте выйдем и посмотрим, что же у нас там. Вот так вот выглядит моя пшеничная фермочка. Она, в общем-то, не сказать, чтобы очень уж производительная, но два стака э, пшеницы вполне себе э, за один, так сказать, смыв мы получаем. Э, я провел небольшой механизм. Здесь находится рычаг посредством редстоуна и э, повторителя. Я э, все это дело запитал. Э, здесь вот находится липкий поршень. Здесь неподалеку болото. И я там добыл, собственно, э, слизни, да? И изготовил вот этот вот э, липкий поршень. За ним находится красный факел, который и активирует этот самый поршень. Поршень двигается, вода идет и смывает нашу пшеничку. Есть, конечно, недочеты в этой конструкции. Вот эти вот стеночки, по которым вот сейчас я прошелся, их желательно делать повыше. Почему? Потому что пшеничка застревает где-то посередине и вручную приходится что-то около стака поднимать. Короче говоря, половина стекает в сундуки. Ну, сейчас они пустые, можно будет проверить как раз заодно. По идее, должно было быть так. Пшеница, значит, стекает вниз, попадает в эти хопперы. Ну, на хоппер я, конечно, грубил много железа. Ну да, может быть, потом их где-нибудь еще буду использовать. Ну и посредством хопперов должна была пшеничка попадать в сундуки. Но, как я уже говорил, частично она застревает. Может, конечно, увеличить уровень, да, высоту вот этих стенок. Тогда застревать пшеничка, скорее всего, не будет. Но это будет как-то не очень уматно выглядеть. Но я подумаю. А также в аду я собирался добыть глоустоун. Для лучшей освещенности. Как видите, я обнес ее, а, свою фермочку, вот таким вот импровизированным стеклом. Такая вот текстурка моя собственная. А, она не слишком хорошо пропускает свет. А, но, тем не менее, пшеничка растет примерно за 3 а, игровых дня. И мне ее более чем хватает. Давайте посмотрим, как все это работает. Активируем рычаг. Сдвигается поршень. Бежит вода. И смывает пшеничку. Хопперы. Ну, как я уже говорил, частично она, конечно, задерживается там на стеночках. Но это, по всей видимости, из-за багов игровых есть такое дело. Разработчик очень сильно нажился на этой игре и, по всей видимости, забил на нее по полной программе. В результате игра просто изобилует багами, друзья, всевозможными. Это, конечно, все печально, но, тем не менее, есть такое дело. Так, поднимаем все вручную, что не упало в хопперы. Там вот еще есть. 
Ну, что-то около стака мы точно поднимем. Так. Ну, и, в принципе, можно уже отключать. Поршень опять вернулся в исходное состояние и э, закрыл, так сказать, воду, да? Перекрыл. Давайте посмотрим, что там в сундуках. В сундуках, ну, вот смотрите, даже меньше, чем стак, да? Ну, и мы подняли вот стак как раз-таки. Семена возьмем сразу, наверное, посадим пшеничку, чтобы она у нас росла. Так вот сделаем пока временно. Неудобно, конечно, вот это все вручную высаживать, но автоматизировать процесс посадки, как ни странно, стало возможно, но по-прежнему все это очень сложно сделать. А можно задействовать в посадке вот этих вот ростков жителей деревень, в частности, фермеров по профессии. Но, чтобы изготовить такую ферму, полностью автоматическую. Это надо, конечно, попыхтеть прилично. Есть у меня некоторый план, как ее изготовить. Но вот не знаю, буду я ее делать, не буду. Посмотрим. Мне как бы вполне хватает производительности этой фермы. Но вот так вот высевать постоянно, конечно же, не айс. Так, ну все, засеяли. Оставшиеся семена уберем пока в сундук. Они мне сейчас не нужны. А вот эту вот пшеницу я возьму а, с собой. Отправляемся смотреть нашу полуавтоматическую забойню. Как мы можем видеть, здесь также находится стекло. А здесь находится такой импровизированный канал в котором утечет вода. Ну и здесь вот коровки уже скопились, да, в кучке. Здесь вот находится у меня калиточка, но ее, в принципе, можно убрать. Вообще сделать просто проход. Коровки здесь свободно проходят, без проблем. А, кстати, друзья, замок. Я уже доделал лицевую часть. Давайте посмотрим вот прямо отсюда. По-моему, очень неплохо получается. Думаю, задумка всем вам сразу станет ясна, какая была, да. Но по бокам у меня еще будут башенки. Вот не знаю, куда их смещать. В общем, пока это выглядит вот так. Очень сложная стена была. Долго, конечно, я над ней работал, но вот в результате сделал так. А сейчас вернемся к нашей забойне. Давайте быстренько пробежим на эту сторону и посмотрим отсюда еще. Вот я тут наметил уже, где будут находиться башенки, но, как я уже говорил, это не совсем точно. Пришлось, конечно, повозиться с этой стеной. Очень много ушло. Булыжника Но я пытался создать полную Такую симметрию Где вот стекает вода Можно в принципе сделать лаву Я вот там вот изготовил лестницу Можно спуститься если что и использовать лаву В общем то довольно таки неплохо лава выглядит Единственный минус то что тормозит Это конечно плохо Этот водоем я потом заделаю Это я делал для того чтобы быстро Перемещаться сверху вниз Просто спрыгнуть и все. Так, побежали смотреть нашу забойню. Коров тут много. Я их периодически кормлю пшеницей. Они плодятся и... Все у меня замечательно с едой. Давайте посмотрим, что там у нас внизу. Так вот спрыгнем. Здесь у меня пустой сундук. Давайте в этом убедимся. Он абсолютно пустой. Коровы проходят через вот эту лаву. Разбиваются. Ну, в общем-то, как у меня уже было в предыдущих прохождениях, попадают в хоппер и в сундук. А не сказать, чтобы эта забойня была слишком производительная, но, в принципе, вполне себе хватает. А, простейшая просто-напросто схема. Точно так же липкий поршень перекрывает один блок, да, на котором, в общем находятся коровы. Ну и посредством воды они туда стекают. Давайте посмотрим, как все это работает. Все, коровы пошли. Разбиваются, сразу попадают в хоппер. Ну, если коровки не хотят идти дальше, мы их можем просто поманить пшеничкой. Они прекрасно ее видят через стекло. Видите, да? Великолепно все это происходит. Эта схема, схема даже намного лучше, чем моя предыдущая забойня. 
Она очень компактная, мне очень нравится. Производительность у нее очень высокая. Меня вполне устраивает. Также там еще у меня свинки присутствуют. Сейчас еще даже вот жареная свинина будет у меня. Коровок можно прям несколько сразу. Так, ну я думаю достаточно. Давайте-ка перекроем этот поршень. И посмотрим, сколько же там у нас жареных стейков. Ну почти стейк, друзья, почти стейк. Кожа также присутствует, и вот жареная свинина есть. Свиней я, в принципе, сейчас не развожу практически. Вот снова коровки приготовились. Спокойно можно вот так вот сделать. И очередная порция коров отправилась в сундук в виде готовых стейков. Так, давайте покормим наших коровок. Это нам принесет еще дополнительно немного опыта. Едят они, к слову сказать, много. Обычно съедают стак пшеницы, если я с ним прихожу. Поднимем весь опыт. А выход у меня находится как раз таки вот здесь. Коровки тут все мне перегородили. Вот она моя калиточка. Все, закрываем, чтобы никто не вышел. Начнем строительство башенок. Но одну, как минимум, я думаю, мы успеем построить. Хотя бы до крыши. Вот на этом уровне уже начинает идти снег. Хотя там внизу еще капает дождь. Такой вот получился вид с высока. Конечно, немножко загораживает скала, но может быть я ее еще и э, как-то, не знаю, проровняю. Может быть что-то с этим сделаю. Посмотрим. Так. Если упасть вниз, то это уже будет смертельное падение, могу сразу сказать. Поэтому надо быть очень осторожным. Так, ну это будет самая обычная башенка, друзья. Высоту, наверное, сделаем три блока. Так, ну вот тут вот целесообразно будет сделать юбочку, я думаю, небольшую. Такую вот окантовочку. Самое главное тут не свалиться, друзья. Так, надо наверх запрыгнуть. Вот такая вот окантовочка у нас будет небольшая. Ну, здесь можно разместить стекло, в принципе, как бы, я думаю. Ну, да. Может быть, даже два разместим. А что бы два не разместить? Давайте еще. Сделаем вот так вот. Ну, тоже пусть будет в 3, да, высотой. Так вот нормально, думаю. Тут, в принципе, то же самое можно сделать. Сейчас вот так вот заделаем булыжничком. Так. Вот так вот, наверное, мы это сделаем. Ох, заканчивается. 
Во, вот так вот. Да, думаю, так будет нормально. Здесь, конечно, будет тоже камень у нас. Здесь, здесь. Ну и вот тут вот тоже сделаем. Как-то вот так. Немножко страшновато тут вот так вот. Можно упасть, как я говорил. И падение здесь, конечно же, смертельное. Так, ну и здесь вот стекло еще разместим. Как раз таки будет третий, я думаю, уровень, да? Оптимально. О, вот так. Да, высоковато. Ну и, наверное, сверху уже будет снова юбочка, я так думаю. Давайте ее сделаем. Такая импровизированная. Ох, как высоко. Так, там уже мобы наспавнились. Так, правильно я сделал? Да вроде правильно. Ну и хорошо бы еще сделать вот что. А, наверное... Давайте посмотрим, что у нас там получилось. Или... Ну да. Наверное, все-таки для эстетики, да, стоит вот так вот еще сделать. Поднять на один блок буквально. И тут, наверное, уже будет крыша. Так, у меня заканчивается булыжник и довольно-таки стремительно. Ну да, как-то вот так, друзья. Думаю, неплохо, но чтобы заценить это, надо, конечно, спуститься. А у нас тут очень высоко. Ладно, падаем вниз. Ну, вроде не очень критично. Да, вот примерно такая вот башенка должна быть. Не знаю, может быть я смещу ее немножко вперед. С этой стороны сделаю точно такую же. Ну, по-моему, выглядит очень даже неплохо. Так, немножко подлагивает. Ну вот какая будет вот эта башня, я еще не решил. Скорее всего, здесь будет довольно-таки много стекла, и я хотел еще сделать такой импровизированный как бы балкончик, знаете, вот так вот, чтобы выходить, можно было смотреть. Ну не знаю, это надо будет еще обмозговывать, но здесь точно будут вот такие вот а, башенки по бокам стоять. Так, что у нас там? Мобы ждут. Спрыгнуть вниз, их поубивать немножко. Так, у меня при себе только каменный меч на изготовке. Стекло. Давайте-ка, наверное, вот так вот сделаем еще. И надо покушать обязательно. Ну, для быстрого спуска я сделал как раз вот этот водоемчик, внизу который. И побежал паучок. Посмотрим, как эта башенка отсюда выглядит. Да, как-то немножко смещена, что ли, назад, но... Посмотрим, может быть, я это поправлю. Там вот надо будет еще разместить факелы. Сейчас пока не очень хорошо все это видно. Да, может, и так оставлю. В принципе, смотрите, неплохо вроде гармонирует. Он скелетик нас пошел убивать. Тут 
тут еще и зомби-житель. Так. Пшеничка наша растет. Растет. Вот не совсем хороший вот этот вот купол. Не слишком хорошо он защищает эту ферму. Но при посевах от криперов, которые подходят вот сюда вот запрыгивают, он, конечно, защищает. Так, надо уже задачиться строительством портала, наверное, я так думаю. Да, башенка вполне себе неплохо выглядит. Точно такую же я сделаю с той стороны. Думаю, будет нормально. Вот дождик пошел. Ух ты, еще и гроза началась. Добьем здесь остатки. Так, ну где же наше солнышко? Того вот уже светать начинает. Замечательно. Как бы у нас молния не попала, слушайте. Это, конечно, редкий случай, но вполне может случиться такое. Так, и где будем строить портальчик-то? Где-нибудь здесь, наверное, построим. Так, ну, вот здесь вот прям. Помнить бы еще, как он строится. Так. Ну, я взял минимум обсидиана. Так, а как же он? Что-то так вроде. Так, так. Так вроде. Ну-ка. Так, так. Так, ну что там? Горят мобы-то. В такую грозу прям портал строим, друзья. Но ну, это, конечно, весьма-весьма эпично. Так, ну вроде правильно я строю этот портал. Во. Как я уже говорил, он компактненький будет, да, вот. Минимум взял кусочков обсидиана. Того 10 кусочков. Замечательно, давайте посмотрим, работает ли. Да, вполне себе работает. Как там наша башенка выглядит? Неплохо. Да, нормально все это дело выглядит. Давайте еще посмотрим с лицевой стороны. Ну, неплохо. Мне нравится. Такой вот будет вход. Не слишком большой, как и задумывалось. Это вот будет у нас уровень пола. Все классно. Отправляемся в ад, друзья. Вперед. Итак, друзья, мы в аду. Здесь так немного лагает. Давайте-ка немножко осмотримся. Ну, я, по крайней мере, не горю. Это уже хорошо. Неплохо так мы телепортировались. Нас даже никто не атакует, смотрите-ка. Но я слышу Гаста. Так, надо как-то пометить это место, чтобы найти его в случае чего. Потому что здесь у нас телепорт. Давайте посмотрим на наш инвентарь. Выбросим то, что нам не нужно пока что. Так, ну стекло пока оставим. Ну, здесь вот так вот, наверное, пометим немножко. Издалека вроде видно. 
Так, ну теперь пойдем. Поищем эту крепость, которая здесь должна быть где-то, да? Приготовим слоты. Будем набирать по ходу дела светокамень. Обычный вот такой вот адский камень. Вот, кстати, свинозомби. Ну и, конечно же, будем добывать кварц. Очень неплохой блок. Он мне понадобится, в общем-то. Так, где он? Это здесь гаст, но я его не вижу. А, вот он. Но он, конечно, не даст мне нормально подобывать ресурсов. Поэтому давайте-ка побыстрее все это будем делать. Так. Ну, наверное, сюда куда-нибудь пойдем. Тут вот можно добыть светокамень. Его здесь довольно много. А заодно и кварц. О, смотрите, тут высоко. Давайте-ка вернемся обратно. Свинозомби прямо нарываются, чтобы их атаковали. Ладно, один мы оставим, пусть тут служит в качестве освещения, да? Там вот очень высоко, но вот там, где вот лава в форме стрелочки, да, которая, кстати, указывает на место, где находится наш порт, вроде бы как бы. Ну да, так и есть. Давайте, наверное, туда спустимся. Это послужит нам неплохим ориентиром. Там этот гаст ноет. Там вот еще песок душ есть. Он нам тоже понадобится. Так, что тут мне мешает пройти? Аккуратненько спустимся. Так. Ну, в принципе, достаточно уже добыли вот этого кварца. Давайте-ка его быстренько переработаем в кварцевый блок. Ну, светокамня тоже, в общем-то, у нас немало. Есть адский камень. И теперь надо бы собрать еще песка душ немного.
Так, у нас освободился еще один слот за счет сломанной кирки. Надо было, конечно, лопату захватить для песка душ. Ну да ладно, и так тоже наковыряем. Нам буквально его надо немного. Только чтобы хватило на а, посадку вот этих, вот этих вот, как их называют там, мацких бородавок, да? Которые используются в зелье варенье. Сколько там у нас его? 24. Ну, в принципе, как бы уже, как бы, можно сказать, достаточно, да? Ну, еще немножко соберем. 25, 26, 27, 28, 29, ну, 30. В принципе, я думаю, достаточно. Да, 30. Давайте вот сюда вот его уберем. Опять же, кварц переработаем вот в такие вот блоки. Кварцевый блок. Далеко не будем от этой лавы отходить, потому что она служит нам ориентиром неплохим. По ней, если что, вернемся обратно. Так, надо просто запомнить, куда мы идем. Тут вот вроде бы не сложно. Так, а тут спуститься можно? Вполне. Ну, вот еще есть светокамень, можно добыть немного. Там у нас что? Там кварц. В принципе, больше ничего. Газ ноет. А здесь что? Ох ты. Озеро. Огромное озеро, друзья, лавовое. Ну, вот здесь мы, пожалуй, и походим. В подобных озерах как раз и встречается вот эта вот башня крепость, да, вот это вот, которую надо найти в аду. Тут еще можно добыть цвета камня. Вот тут довольно много. Так, ну ладно, я думаю, не будем забивать слоты, да, мы и так добыли достаточно много всего. Погуляем здесь, поищем эту крепость. есть смысл исследовать вот это вот озеро лавовое так поближе подойдем вот пока что ничего не видно но где-то там возможно есть это крепость тут вот мы сможем забраться нет да вроде как можно попробовать так может быть Да, вроде можно там забраться наверх. Главное вниз не упасть. Так, отлично.
Так, и вот она, друзья, кажется. Ну-ка, сейчас подойдем поближе. Да. Это крепость и есть. Давайте еще добудем немного кварца. Нашли мы эту крепость. Это газ ноет. Так, и как же нам к ней подойти? А там вот еще обходить придется. Ну вот сюда можно уже проделать мостик и забраться наверх. Попробовать. Давайте, наверное, так и сделаем. Главное не упасть здесь. И не нарваться на выстрел гаста. Так, ну вроде добрались. Такой вот мостик. Импровизированный, да? А, ух, ничего себе. Так, это мы попали, конечно. Там и фриты, их довольно много. Еще этот скелет и сушитель. Да, будет непросто. Вряд ли удастся пробежать. О, черт. Давайте-ка, наверное, в них постреляем из лука. Есть, убили. Ух ты. Попадаю прямо на их выстрелы. Так, давайте немножко отсидимся и, может, пробежимся. Ух ты, по нам конкретно тут ведут огонь. Куда-нибудь сюда спрячемся. Черт, а он меня все-таки задел. Этот иссушитель, надо будет постоять. Подождем, пока восстановятся хелсы хотя бы немного. Что у нас там с броней? Немножко коцанная уже. Ха-ха, <звы> <звы> мимо нас прошел, смотрите-ка. Так, ну это мне помог немножечко. И фрит. Ух ты. Что-то как-то не часто спавнится. Так, ну вроде бы мы с ними разобрались, но они там что-то прям конкретно часто появляются. 
Так, что у нас тут? Ну, тут у нас спаунер и фридов, да? Ну, я думаю, нет смысла их там атаковать. Может быть, построим как-нибудь ферму. А, сундучок я вижу, друзья. Круто. Так, он что-то как-то совсем улетел. Интересно. Да, думаю, есть смысл построить ферму и фритов. Их тут довольно много. Этих вот спаунеров, да? Так, а вот там вроде можно перейти. Тоже, смотрите, еще один спаунер. И как раз такие фриты появились. Тут вот и сушитель. Кости. Зачем нам их кости? Так, что еще у нас лишнего есть? Там вроде сундучок был. Вот, кстати, те самые бородавки, которые надо собрать. Они помогут нам в изготовлении зелий. Они являются основой для неловкого зелья, да? Вот, соберем немного. Где-то здесь сундучок я видел. А вот и он. Ну, золото мы, конечно, заберем. Алмазная конская броня. Давайте вместо стекла, да, оставим. Уголь оставим. Броню заберем. Но мечи брать, я думаю, мы не будем. Золотые. Хорошо бы, вот, если бы из мечей можно было золотые слитки делать. Почему это в игре не реализовано, непонятно. Так что... Ух ты, по нам тут уже начали открыто вести огонь. Так, забрали все, что хотели. Да, вроде все. Так, давайте еще тут немножко погуляем. Посмотрим, чего тут можно найти. Скелетики. Так, ну там и фриты. Тут тоже и фриты. Но с эфритами, конечно, шутки плохи. Не стоит вот так вот нарываться. Ух ты, прям на голову упал, смотрите-ка. Ладно, не будем здесь долгу находиться избавимся от ненужного нам лута черт все-таки взял эту косточку тут вот можно еще спуститься посмотреть что там о сундучок там он скелет что там обсидиан что ли был Зачем нам обсидиан? Огниво, золотой меч и адский нарост. Давайте возьмем. Уголь. И косточка. Так, тут ничего. Не нужны нам эти кости. Но все остальное может пригодиться. Стержень нефрита вот нам нужен. Так, а тут у нас что? Опять-таки адский нарост вот этот вот. Там вот наверх можно пойти. Тут тупичок.
Думаю, в принципе, можем уже возвращаться. Крепость мы нашли. Основную задачу выполнили. Тут я был вроде бы, да? А вот скелетик. Так, какой-то меч, смотрите, из него выпал. Обычный меч, что ли? Ну-ка, что-нибудь выкинем сейчас. Даже не знаю, чего, чего выбрасывать. Только не огонило. Так, чтобы такое выбросить-то нам, да, вот адский камень. Каменный меч выпал из сушителя. Ух ты. А вот это уже круто. Так, уголь сюда. Смотрите, калмазы нашли, да? Не знаю, зачем мне эта конская броня. Ну, давайте возьмем. Все равно этот меч уже практически сломан. Тут вот еще сундучки есть. Так, ну тут опять броня. Тут татский нарост. Ну, на чем мы это дело поменяем? Не знаю. Давайте, может, на каменный меч. Седло. Может, пригодится. Так, что еще можно выложить? Песок душ? Нет. Ну, давайте еще один каменный меч. Возьмем вот два седла, пусть у нас будет. Можно было, в принципе, стрелы выложить тоже. Может быть, еще что по дороге встретим. Уже обчистили, а этот смотрели... О, еще один алмаз. Ну, круто, друзья. Три алмаза. Железо мы, конечно, тоже заберем. Ну, вот уже насобирали на кирку. Он сверху гаст. Тут больше ничего нет, да? Так, ну нам надо подниматься наверх, я так полагаю. Пора уже, наверное, выходить. Здесь вот я убивал скелетиков. А впереди фриты. Давайте-ка покушаем. убегать отсюда так вроде бы я где-то вот здесь вот честно говоря плохо помню тут довольно таки легко заблудиться на самом то деле скелетик нас учуял и прибежал к нам да сюда вот сейчас наверх заберемся Да, по-моему, вот здесь вот я как раз-таки спускался. Давайте посмотрим. Ну да, вот мостик, в принципе, я его вижу, да? Обратную дорогу я тоже помню. Ну супер, друзья. Возвращаемся. Кажется, как-то так. Кто так вот по бочку вроде шли, да? Да, вот тут вот я создавал еще один мостик. И здесь вот я светокамень добывал. Ну вот я 
поднимался. Откуда-то вот с этого места. Да. Вот я еще оставил один кусочек светокамня. Так. И я точно помню, что наверху а, там была где-то вот трещина, да? Через которую мы, в общем-то, сюда спустились, но что-то вот... Может быть, она дальше? А, вот же она. Не трещина, а такой вот разлом. Надо как-то так сделать, чтобы не пропустить его в следующий раз. Вот этот самый разлом. Такую вот лесенку сделаем. Вот поле из песка душ. И вот та лава в виде стрелочки, которая, по идее, указывает на наш э, телепорт. Он там вот сверху должен быть. Но, если честно, я в этом не уверен. Ладно, давайте-ка сберемся и проверим. Так, нам вот туда надо, наверх. Так, ну газ-то только мне здесь не хватало. Вроде бы туда. Черт, сломалась кирка. И беда у нас еще одна есть. Ну да, это то самое место. О, смотрите, он застрял, что ли? Газ застрял. <смех> Ну-ка, давайте-ка его. Ох, ничего себе он. <смех> вот так вот. Да, друзья, вот наш телепорт. И мы можем смело возвращаться к нашему замку. Так, тут у нас ночь, но неплохо так прошли, сразу нашли эту крепость, вообще замечательно. Так, у нас тут как всегда скелетики буянят. Ну что ж, друзья, неплохая была прогулка. Если вам понравилась эта серия, подписывайтесь и ставьте лайки. Также комментируйте, я читаю все абсолютно комменты. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока!